John Kabir. John Kabir. Only on Radio Footy 88 FM. Hello everyone. Uh, I'm John and you're listening to Heal with John Kabir. Today we Heal with Raid. And I'm sure you know Raid. Uh, he is someone that we have a lot of people. He manages and owns that. It's a fashion brand. What's the fashion brand? Right, key number one. Okay. So, first, Jita Bobo Jita Shop Chihita Khan Chihita Chimini So, I touch a noir. So, Raid is the owner of all these things. So, hi, Raid, how are you doing? Alhamdulillah. John Bhai, thanks for having me. Come on, I want to thank you, Lab Night. Please, hello, Bruno. I think you go, Raid. So, by the portion of Kurso, major to life leader Kurso by the time, Arki. What made you Decide on the fact that you have Bangladesh a fashion brand. What was the tick? I um, was I was a fashion brand. I was a retailer. So, I was a retailer. 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 I was a মাথা রাখবা যে তোমাকে কিন্তু ফেরত আসতে হবে শুধু সশা মাথায় ছিল এন্ড ইনফ্যাক্ট আজীবনই ছিল যাওয়ার আগেও ছিল যে ইনশাআল্লাহ ফেরত আসব মানে অফ কোর্স আলহামদুলিল্লাহ আমার আব্বা নিজের মতো ব্যবসা করেছেন তাই না তো অফ কোর্স আমার রেসপন্সিবিলিটি ছিল ফেরত আসা আমার বড় ভাইও ঢাকায় ছিল তখন আমার আব্বা আসে মাথা ছিল তাতে শেষ কোন ঢাকায় ফেরত যাব কারণ প্রথমে একবার বলে গেছে সো যখন আমি ফেরত যাব তখন আমাকে বলে যে তোমাকে চাকরি করতে হবে আমাকে কমিটমেন্ট দাও হ্যাঁ না না নট ও আচ্ছা অন্য একটা জায়গায় চাকরি করতে হবে নিউ ইয়র্কেই ও ওকে তুমি ওখানে তুমি চাকরি করো তো আমি আর ব্র্যান্ডটার নাম বললাম না বেশ বড় ডিজাইনার ব্র্যান্ড আমরা তাদের বলছিলাম আমি আপনাকে নাকি কেমন জানেন আপনি এটা জানেন বল আচ্ছা আই সো চাকরিও হয়ে যায় বুঝছেন বাবাই করে দেয় সব রেডি রেডি করে যখন উনি ব্যাক চায় আমি কমিটমেন্ট দিছি ঠিক আছে বাবা আমি তুমি বলছো আমি থাকবো উনি যখন ফেরত যায় বাংলাদেশে তার পরের দিনে আমি চলে যাই আবার তো সে তো আবার কি হলো আমি সব রেডি ইন্টারভিউ মিটিং সেট তো জন্ম আমার মাথায় সবসময় ছিল যে আমি নিজেকেও অ্যালাউ করব না মানে বিদেশে থাকতে বা ওই লাইফ স্টাইলের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে ওইখানে সেটেল হওয়ার আমি কখনো ওই এটাই নিজেকেও সুযোগ দিনি যে কারণে আমি ফেরত আসি এসে তাও আমি বাবাকে বললাম যে ঠিক আছে তুমি আমাকে বলছিলাম আমি এখানে আমি চাকরি করব আমি এখানে ছিলাম অলমোস্ট এক বছরে আমি চাকরি করি তো চাকরি করার পর তারপর যখন ব্যবসায় আসি তখন না মানে আই ওয়াজ নট ফিলিং কমফর্টেবল বুঝছেন কারণ ওই চাকরি লাইফটা না ওই বজ ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট ফর মি ইট ওয়াজ মোর আই ওপেনিং সবার সাথে ইট ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট গুড ডিফারেন্ট আমি লাইফ লং ফ্রেন্ডসও ওখানে তো যখন আমি জয়েন করি আই ওয়াজ লুকিং ফর উই সেন্স অফ অ্যাচিভমেন্ট নিজের মতো ওটা আমি পাচ্ছিলাম না কিন্তু বসে গেলাম তখন আর কি মাথায় আসে যাচ্ছে কি করব তো স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা সবাই মানে একদম টোয়েন্টিজে এটা করবো ওটা করবো সবই তখন করতে ইচ্ছা করে মাথায় করে ফ্রেন তখন মনে হয় যে রেস্টুরেন্ট করবো কফি শপ দিবো এটা করবো বন্ধুদের সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজ আনবো তখন ফ্রোজেন ইয়োগার্ট খুব ট্রেন্ডিং ছিল ফ্রোজেন ইয়োগার্ট আনবো সাবওয়ে আন মাথায় সব সাবওয়ে যদি আনতে পারি তো এত কিছুর পর দেখলাম যে না এগুলা ক্লিক করতেছিল না আমার মার স্বপ্ন ছিল যে একটা ক্লোদিং ইয়ে করবে ব্র্যান্ড করবে তো আমার মা যখন এই কথাগুলো বলতেছিল তখন আমার মাথায় আসতেছিল যে ইউ না আমাদের তো গার্মেন্টস ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ম্যানুফ্যাকচার করতেই পারি ক্লোদিং সেটা আমাদের কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে কেন না আমরা তো আন্ডারস্ট্যান্ড করি ফ্যাশন ওইভাবে আসলে আসা সো ইনিশিয়ালি আমার ঢুকার কোনো কথা না তখন তো আমি টোয়েন্টি টু বোধ হয় টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি যখন নয় শুরু হয় তো আমার আম্মাই দেখতেন প্লাস ওখানে সিইও টিও যেরকম হয় ওইভাবে চলতেছিল 
উইটার মাঝখানে তখন আমি কিভাবে যে ঢুকে পড়লাম নিজেও জানি না আমি বেসিকলি মানে আমাকে তো দেখারও কথা না রিটেল বাট আমি উই অপর আমার মাই আমাকে বলল বড় ভাই আছো আমি জাস্ট হেল্প করার জন্য তখন ঢুকি আমি কিছুই জানতাম না ফ্যাশনও বুঝি না রিটেল বুঝি না ডিজাইন বুঝি না আমি বুঝছেন তারপর তো রেস্ট ইজ আলহামদুলিল্লাহ হিস্ট্রি হ্যাঁ মানে কিন্তু তুমি যে ডাইভটা দিলা মানে ওই জায়গায় যে ডাইভ দিলাম হ্যাঁ কি বুঝা ওইটা ওইটার একটা স্ট্রাগল আমি শোর ছিল তোমার ওই টাইমে স্ট্রাগল মানে কি মানে এখন মানে মনে হয় থিঙ্ক আবার এর ওই যেহেতু ইউ হ্যাড নো আইডিয়া अबाउट অল দিস একদমই না হ্যাঁ সো হোয়াট ওয়াজ দ্য স্ট্রাগল স্ট্রাগল আমি আমি এসব বেশি চিন্তা করি নাই বা আমার ডাইভ করার সময় ইভেন এখনো যখন ইভেন উইটাও কিন্তু এমন না যে অনেক মানে থিসিস নিয়ে বসছি সারা রাত বিজনেস প্ল্যান করছি ওরকমও কিছু না মানে এটা কেমনে বুঝবো জন্ম এটা একটা ইনস্টিং কাজ করে একটা সাহস কাজ করে যে চেষ্টা করি দেখি কি হয় কিছু না বুঝে না বুঝেই পরটা পরে পরটা পরে দেখা যাবে এখন তো সব বুঝো এখনো তো এখনো বুঝো না বুঝার তো শেষ নাই জানা শেষ এমন না আমি যদি আপনাকে অনেস্টলি একটা কথা বলি এমন না যে আমি এক্সপার্ট এমন না যে আমি রিটেলের সব বুঝি অফকোর্স বুঝি না ইভেন গার্মেন্টস এমন না যে আমি এক কোনো স্পেসিফিক একদম আমি হেড ডিজাইনার সব না বাট এমনও না যে আপনার সব জানতেও হবে সব বুঝতেও হবে আপনার যদি ওই সাহসটা যেস থাকে ওই কনফিডেন্সটা থাকে আর ওই ধাক্কা খাওয়ার মানে ওই ধাক্কা খাওয়া হ্যাঁ পড়ে যাব এরপর কি হবে এগুলো চিন্তা করলে চিন্তা করলে তো শেষ সো ওই বেসিকটা আর অফকোর্স আর কমন সেন্স তো কেউ কাউকে শিখা দিতে পারবে না আমাদের পজিশন এরকম যে কোনো ডিসিশন যখন নেই এত চিন্তা করি না একটু তো বুঝতে পারি যে না এটা কোনটা রাইট কোনটা রং আমার এটা দরকার নেই আমার এটা দরকার আছে এই ফিলটা একটা আউটলেটে এই জিনিসটা তুমি কিভাবে ক্রিয়েট করছো বিকজ ইটস ইউনিক থিং আমি আর কোনো দোকান বা ইসে গেলে এই জিনিসটা আমি কোনো স্পেসিফিক কারণে যাই ধরো আচ্ছা আমার এটা লাগবে আমার এটা জ্যাকেট লাগবে জ্যাকেট ইয়োর আউটলেট আই ফিল আই ওয়ান্ট দ্যাট নো বাট আল গেট ইট হাউ ডু দ্যাট বেল অফকোর্স এটা তো নর্মালি মি মানে দ্য ব্র্যান্ড পুরো ব্যাপারটা মানে দ্য ব্র্যান্ড ইটস সেলফ ইটস লাইক দিস মানে ইভেন বাইরে গেলেও নট নেসেসারি বাংলাদেশ আছে এটা তো একশোটা প্লাস দেশে ব্র্যান্ডের ইথোসটাই ওরকম দ্য ওয়ে ইভেন দ্য অ্যাটমসফিয়ার দ্য কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স ওটার মধ্যে অনেক আমরা ফোকাস করি যে একটা কাস্টমার স্টোরে ঢুকলে কতটা সে টাইম ওখানে স্পেন্ড করতে পারবে সো ওইটার জন্য আমি লাইক এ স্যার আমি তো এত ডিটেলডেও বুঝতাম না সো অফকোর্স এখন বুঝি কারণ যখন আমরা হ্যাঁ যখন মিনিসনে আমরা ইয়েটা করলাম ওয়েন উই টুক ওভার সো ওই এক্সপার্টিসটা যখন আমরা ফরেন এক্সপার্টিস ওনাদের এন থেকে ওনাদের যখন শিখালো হ্যাঁ উই অলসো লার্ন ফ্রম দেম মানে ইভেন আমরা কিন্তু রেগুলারলি যেটা করি কাস্টমারসরা অফকোর্স দেখলে কেউ বুঝবে না বাট আমরা যে শেলফের লেআউটগুলো যে রেগুলার চেঞ্জ করি যে একটা কাস্টমার ঢুকলে কতক্ষণ কত বেশি সময় লাগবে তার বের হইতে স্টোর থেকে ওগুলো কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু ঘুরেতে থাকি প্রত্যেকটা সো ওই আউটলেটের যে মানে লেআউটসগুলো আউটগুলো আপনি দেখলে মনে হবে যে আচ্ছা আমি রেগুলার এভরি টাইম একই রকম মিনস বাট ওগুলো চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে ও সো কীভাবে চেঞ্জ মানে আমরা চেঞ্জটাও করি এরকম যে একজন তার কাস্টমার জার্নিটাও যেতে লঙ্গার হয় বাট নট নট অনলি দ্যাট মানে দ্য ব্র্যান্ড ইটস সেলফ আমরা এইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করি যাতে মানুষ ফিল করে না যে এটা আপনি ঢুকবেন মানে জাস্ট একটা পার্টিকুলার ইয়ের জন্য লাইফস্টাইল শব্দটা ক্লিশে আমি বলবো না ইট ইস ভেরি ক্লিশে হ্যাঁ লাইফস্টাইল ক্লিশে সুপার শপ আমি বলবো না ইটস মোর অফ এন ইমোশন মানে আই ফিল ওয়েন পিপল গো ইন অটোমেটিকলি ইউ ফিল গুড ইউ ফিল হ্যাপি ইউ ফিল পজিটিভ একটা ইয়েটা আসে সবকিছু ওটার পিছে তো লট গোজ ইন মানে রেগুলারলি আমাদের কি বলবো এটা তো হিউজ প্রসেস হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট সেলিং প্রোডাক্ট ফ্রম ফ্রম দ্যাট ব্র্যান্ড পারফিউমস হ্যাঁ আর প্লাস টয়েস 
स्टेटमेंट सो मे डिजाइन कर डेनिम कर মানে গ্লোবাল মার্কেটে কি কি আছে জন ভাই স্কিনি ইয়াপ হ্যাঁ স্ট্রেট তাই না ফিটেড স্লিম ওয়াইড লেগ সব সো আমরা সবই কিন্তু ইয়ে করি বা ট্রায়াল করি এটা করি কিন্তু ইনিশিয়ালি দেখতেছিলাম যে ক্লিক করতেছে না কোনোটাই হচ্ছে না কেন জানেন কেন কারণ ইজ আ বাংলা ফিট হোয়াট এক্স্যাক্টলি সো বাংলা স্পেশাল বাংলা ফিট স্পেশাল ফিট ইভেন পাঞ্জাবি তো যদি আমি বলি যখন আমরা পাঞ্জাবি আমরা অনেক ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড থেকে আমরা দেখি একদম পাঞ্জাবি ইজ আওয়ার টপ সেলিং দোজ আর বিউটিফুল বাই দ্য ওয়ে সো পাঞ্জাবির এটাও अगेन মানে যখন অনেক ফিট যখন দেখি देयर इज अ সো देयर इज বাংলা ফিট ফর एवरीथिंग देयर इज বাংলা ফিট ফর एवरीथिंग হ্যাঁ সো इवन আমাদের কাস্টমাররাও কিন্তু যদি বলি সো গ্লোবাল যদিও দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে এখন सपोज যখন গ্লোবালি রিপ জিনস চলতেছিল বাট নট নেসেসারি কারণ আমাদের কালচারটাকে আমরা রেসপেক্ট করতে আমাদের কাস্টমারদের একটা ইয়ে ভেরি পজিটিভ আমি বলবো যে আমরা কিন্তু কালচারকে আমরা যতই মডার্ন নিজে থেকে বলি না কেন ট্র্যাডিশন বা কালচার আমরা অনেক রেসপেক্ট করতে জানি বা করি যে কারণে ধরনের যে রিপ টিপ ঠাবি জাবি দিছিলাম বা মানুষজন ওটা পছন্দ করে না পিপল কিন্তু ওই ধরনের রিস্ক নিতে ইন টার্মস অফ ফ্যাশন আমাদের দেশে কাস্টমারস কিন্তু ওইভাবে ইয়ে করেন রিস্ক আর এক্সপ্লোর জায়গাটা চায় না বেশি করতে চায় না যেটা ট্র্যাডিশন বা কালচারের डिजाइन कर बेहतर चलते मानुष की छुटे मानुष की चलते So what do you think of that? Yeah, thora ekhon I mean Instagram ba TikTok ba yeah. any social media je hmm. major platform ase. Right. Kono jhon dhuki I see a lot of indie fashion brands. Hmm. And indie fashion brands dekha jabe odo kono inventory o nai kichu nai literally eta bashar moddhe korteche. Hmm. And they hire few models and they right. do it all and then you know how you market. Hmm. What do you think eight are future taki? Do you think je jinish ta will grow and become something big or I think uh, it'll grow and become mm-hmm. something big. Because mm-hmm. we've seen recent, yeah, talk in the lot of um, events happening also, where either one, you think they're going to promote it. Yeah. 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 Ye
ভাষা থেকে প্রমোট করতেছে বাট তাদের কিন্তু একটা বড় ডিম্যান্ড আছে বা কাস্টমার সেগমেন্ট হ্যাঁ বড় ফলোয়িং আছে অ্যান্ড তাদের একটা পজিটিভ জিনিস কি তার ব্র্যান্ডিং জিনিসও খুব ফোকাস করে আগে কিন্তু আমরা ব্র্যান্ড বলতে কিছু বুঝতাম বুঝছেন যে সাইনবোর্ড লাগা দাও মাল উঠাও মাল উঠাও দোকানে আসে খুঁজো আমার এটা হবে কিনা হ্যাঁ বাট ব্র্যান্ড এক জিনিস আর এই নর্মাল দোকান সাইনবোর্ড ওটা আরেক জিনিস সো এই ধরনের যে ছোটো ছোটো ব্র্যান্ডগুলো না তারা কিন্তু তাদের নিজেদের একটা কালচার ডেভেলপ করতেছে ব্র্যান্ড কালচার বলেন ফলোয়িং বলেন সো আই ফিল দের ইজ এ বিগ পোটেনশিয়াল ইন ফিউচার দেয় তার দে জাস্ট নিড দ্য প্ল্যাটফর্ম যেটা অফকোর্স এখন পাচ্ছে রেকগনিশন আস্তে আস্তে পাচ্ছে অ্যান্ড উইথ টাইম আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি ইল ডেভেলপ ডু ইউ এভার সি লাইক ইউ নো গেটিং দেম অ্যাজ ডিজাইনার্স অর গেটিং অর ইউ নো some sort of collaboration with them in the future with whom with any like emerging you know, fashion mane amra in india by no. giving them any like you know big platform of course mane to amra nijero khujse se ekhon to collaboration is the way to go so amra nijero khujse even music shop je khali kabola collab with the food ball and music everything, everywhere everything, yeah. Yeah. so amra nijero khujse se mane maybe even this year we can mm-hmm. collaborate with with one other brand why not yeah all of this is you have to go to subhanallah yeah. and everything have you ever feel but felt overburdened with all of like or money hey, of course overburdened how do how do you manage it's that shababik they need 100% shababik erokom hoy majhe 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 re majhe majhe hoy emon je regular hoy but back of my mind it i'm from i mean ami boli আমার বন্ধুদেরকেও বলি আমার কলিগসদেরকেও বলি যে দিন শেষে দিস ইজ হোয়াট উই সাইন আপ ফর এত ইজি হলে তো সবাই করতো এটা মাথায় থাকতে হবে আবার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে লজিক্যালি কি করি আমি ওয়েন আই সি যে কোনো কিছু বেশি প্রেশার হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা দিন ইটস বেস্ট তখন কন্টিনিউ না করো বাসায় যাও give your head rest family sathe bachcha sathe samay do ghumao pore din you feel good hmm. you go back amar mone hoy na erokom kono din geshe je boshe achi do depression dhuke gechi ekdom ye uita na karon oi je jon bhai ami emon emon oli golite production korchi যেখানে রিক্সা কি কিছুই ঢুকার কথা না হেঁটে 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 ঢুকছি মিরপুরের এই কোনা ওই ঢুকে ঢুকে দেখি যে কি হইল আমাকে বলল যে আমার টাকা পয়সা দিয়ে দিচ্ছি আমার মাল ডেলিভার করার কথা ঈদের মুখে সব মাল চুরি করে ফেলছে দোকান এখন খালি শেলফ খালি ঈদের সময় ঈদের সময় কি করব এরকমও জিনিস ফেস করছি এরকমও ফেস করছি একটা ফ্যাক্টরিতে গেছি শাটার নামায় দিল মাস্তান মুস্তান ভরা বলতেছে যে এখন টাকা দেন এই দেন বহু জিনিস তো আলটিমেটলি এত কিছু যখন আপনি তখন একটা সময় কোনো কিছুই তখন গায়ে লাগে না এটা বাস্তব কথা এটা ভালো এখন আমার এক্সপিরিয়েন্স বা কতটুক আমি আমার কম এক্সপিরিয়েন্সে অতটুকুই বললাম বা যারা কিনা আলহামদুলিল্লাহ অনেক এক্সপিরিয়েন্স বা ওই লেভেলে আসতে পারছেন তাদের চামড়া তো আরো মোটা হয়ে যায় ইভেন্টুয়ালি yeah man that's 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 a dark place to be <laughs> to chinta koro actually yeah wow so to me mane tumar ei boshe tumi already dealt with a lot of stuff i see a lot of young people they're deciding ora bidesh jacche porte but or their mindset hi hocche they are not coming back hmm. and some people are really brilliant most of them are really brilliant they can actually do a lot of stuff for amader mane desher jonno ji you came back hmm. do you have any suggestions for them je oder ke ashte bolba na ki okhane thakte bolbo because brain drain kintu is it's it's mane on the rise what i feel because ami ashe pashe manush age ami bishwash korto na but ekhon ami recently dekhte si ashe pashe manush they are like deciding on like you know right fleeing this country amar advice hobe jara kina senior theke jara amaderke raise korchen guide kortesen ha advice hobe ki eto advisor dorkar nei etai hobe advice মানে যারা ইয়াং জেনারেশন বা ইয়ে এদেরকে যখনই আমি বেশি গাইডেন্স বেশি কিছু বেশি কিছু বা একটা খাঁচার মধ্যে যখন ঢুকানোর চেষ্টা করি তখন সে পালানোর রাস্তা খুঁজে সে কিন্তু বিদেশে যায় সে ফ্রিডমটা খুঁজতে খুঁজতে এই জেনারেশন কিন্তু ভেরি মাছ কেপাবল বাট তার ফ্রিডম লাগবে ওই বিশ্বাসটা লাগবে 
সব কিছু যে পিছে পড়ে থাকা ইভেন্টচুয়ালি তার কোনো ডেভেলপমেন্টই হবে না দ্যাটস ইট বাইরে মানুষ যায় কেন ঠেকা পড়ে তো আর ইয়ে সে তো খুঁজতেছে কিছু একটা আলটিমেটলি আমরা কিন্তু ফ্রিডমই খুঁজি আর কিচ্ছু না ফ্রিডম টু এক্সপ্রেস ফ্রিডম টু টু এনিথিং সো ওই ফ্রিডমটা যদি আপনি দেন তাহলে বিদেশে হোক হোয়াট এভার এক্স্যাক্টলি সে অফকোর্স সে থাকার চিন্তা করবে আমি মনে করি আমি লিটারেলি ফ্যামিলি বিজনেস এ আমি আমার পার্টনারদের সাথেই বড় হয়েছি আমার ভাই আমার বোন যখন আমি ডিনার খাই স্বাভাবিক ওই ডাইনিং টেবিলে মাঝে মাঝে না চলেও কাজে এসে পড়ে আমার বউয়ের সাথে আমি পার্টনার না কিন্তু সেও ব্যবসায়িক লাইনে আছে তার ইভেন্ট কোম্পানি আছে আমার ভাবিরও ব্যবসা করে সো স্বাভাবিকভাবে আমার সারাক্ষণ ব্যবসা নিয়ে কথা হয়েই যায় এটা পার্ট অফ আমাদের ইয়ে বাট আম ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলতে কিছু নাই ওই ওয়ার্ক লাইফ মানে হারমোনি যদি আপনি বলতে পারেন ওইটা হয়তো আসে আর একটা জিনিস কি মানে আমি বলবো যে ফ্যামিলির সাপোর্টও খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন যেহেতু আমার আব্বা আম্মা আমার বউ স্পেশালি বুঝে যেহেতু আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে এই কারণ ওই ফ্রিডমটা আছে কারণ ও বা ওনারা যদি সারাক্ষণ একটা থাকে না এই তুমি কোথায় এই কি হচ্ছে এরকম থাকলে আমিও কিন্তু পারতাম না এত দেরি কেন এত দেরি কেন ওটাও ভালো ওটাও ওটাও দরকার আছে ভাই তাই নাকি ওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিয়েলি ভাই বুঝাও তো আমাকে ওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি দশটা হয়ে যায় আব্বার ফোন আসবে সবার আগে আমারটা আসবে তারপরে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আমার উপর তুমি বইটা পরে আসবে কি হবে বলে গেল না আব্বারটা হবে তুমি কাকে কাজ দেখাচ্ছ এখন কাজ করতেছো কি বাসায় আসো ফ্যামিলিকে সময় এখন জিনিসটা কি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলোই তো ভ্যালিউজ এগুলো কিন্তু আমাদেরকে গ্রাউন্ডেড রাখে আমি যদি এখনও বলি আমার এখনও বারোটা বাজলে আমার মানে হাত পা খাবে বাসায় চলে যাব নিজে এখনো ভয় লাগে রাত হয়ে গেছে ভাই বাসায় যাই এগুলো তো ভ্যালিউজ বুঝছেন এগুলো গ্রাউন্ডেড রাখে ভাই আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে এই ভ্যালিউজগুলো এখনো আছে কোথেকে <laughs> 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 getting some musicians <laughs> and you know make a theme song basically theme right. song but usually mane keno bollam because onnanno brand a type of lifestyle brand by mm-hmm. they don't mm-hmm. do it how did you come up with it or whoever come up with it so um funny story karon eta eta kebi kokhono jiggesh kore nei everyone saw the campaign everyone knows about it uh, alhamdulillah it was a huge hit it was আর অ্যানোয়িংলি হি ইউজ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইউজ হিউজ হিট বাট কীভাবে এটা আসছে আমি যদি আপনাকে বলি জন ভাই মানে ইটস ভেরি ফানি কেন কারণ এই ধরনের জিনিস বা এই ধরনের আইডিয়াস পরবর্তীতে আবার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় না তুমি রেপ্লিকেট করা ইটস ভেরি টাফ ভেরি টাফ টাফ ওইটা আসছে কীভাবে লিটারেলি মানে শাওয়ার করার সময় ওটা মাথায় আসছে বুঝছেন শাওয়ার করার সময় গোসল করতেছি ওইটা প্লে হয়েছিল ওটা মাথায় আসছিল আমার তো তখন আমার মাথায় আসছো যে ও ম্যান মানে এখন যদি জিঙ্গল করতে পারতাম এরকম হুকের মতো হ্যাঁ আমি বলছি আসি ফেলো দিতে পারতেছে না 
চিন্তা করি কি ইয়ে করা যায় মানে ডিপে যাই এই আইডিয়াটা এক্সপ্লোর করি তাহলে এখন তুমি লেটসি যে কি ইয়ে করতে পারো হিউজ একটা ফাইন জিঙ্গলটা আগে বানে একটা স্যাম্পল করি হ্যাঁ তো যখন স্যাম্পলটা করলো যখন শুনতেছে হি ক্যাপ রিপিটিং হ্যাঁ ওই ওই একই জিনিসটা বারবার রিপিট করছে কিন্তু বারবার ইউজ রিপিট তখন উই আন্ডার সুজ যে না দের সামথিং দে আসিফ কিন্তু তখনও আমি এখনও বলতে পারি যে আসিফ কিন্তু রিজেক্ট করেছিল আইডিয়াটা ও আমার সাথে এখন অ্যাগ্রি করবে না ওরকম কিন্তু আইডিয়াটা মানা করে দিচ্ছিল যে না না এটা গানটা ভালো হয় নাই দোস গানটা হ্যাঁ আমার পছন্দ হয় নাই বেসিক্যালি ওর ওর ভালো লাগে না আমার আমার কাছে কিন্তু আমার জম ছিল বুঝছেন না এটা তো হচ্ছে মানুষ খাবে এটা তো যাচ্ছে তারপর উই ন্যাচারালি আমরা বাজেটটা মানে এমন না যে এটা শুট কিন্তু অনেক সুন্দর আমরা ধামধুম নামাই দিছি স্পেশালি প্রীতম আমি ইন্টু দিস প্রজেক্ট যে আলহামদুলিল্লাহ ওয়েন ইট তারপর কেম আউট আমি বিশ্বাস করেন জন ভাই আমি যে না প্রীতম কি বলবে বা আমাদের দুজনের আমার মনে হয় না এরকম মাথায় ছিল যে এত বড় এটা এত বড় ইম্প্যাক্ট হবে আর কি কারণ একটা ব্র্যান্ড জিনিসটা কি আমাদের এটা আরও ডিফিকাল্ট কেন একটা ব্র্যান্ড জিঙ্গল বানানো খুব মানে ওটাকে ক্যাচ অন করা খুব টাফ রাদার দেন একটা একজন আর্টিস্ট তার গান গেল ইয়ে করলো এটাই তো আমি তোমাকে বলতেছিলাম যে কেউ এটা করে নাই কোনো ব্র্যান্ডকে আমি এটা করতে দেখে নেই ডিফিকাল্ট বুঝছে না বা আরেকটা রিজন ওয়াই আমি আই ফিল কারণ আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আমরা শুরুতে একটু নিয়ে কথা বলতেছিলাম মিনিসো দ্য ব্র্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ব্র্যান্ড ইটস সেলফ ওই ইমোশনটাও মানুষের মধ্যে এরকম যে ইট ডাজেন্ট ফিল লাইক আ রেগুলার ব্র্যান্ড শপ অর জাস্ট একটা দোকান সো ওই ইমোশনটার সাথে উইন উই কানেক্টেড আলহামদুলিল্লাহ দ্যাট ওয়াজ এ হিট Alright. So, AJ Jingle. And yeah. airport, you know, you guys, uh, you know, explored other music. Airport, right. on a gula thrown course. Right. So, you think you guys are going to keep continuing this trend? No, airport, on a gula kuri nahi. So, we used to think, as we were discussing, it was more it's a local and yeah. Hmm. So, headquarter thikke, hmm. um, it has successor poor. Owner hai bose lo jay, why don't you go for a, a global, pura English, ui feel it, you go. Hai. তখন আমরা উই সার টু থিঙ্ক আচ্ছা ফাইন ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট আনাদার টাইম কার সাথে কোন ইয়ে টাইম মোজা তো বলতে পারেন মোর ইন্টারন্যাশনাল উই ভাইভটা ওর আসে ইন টার্মস অফ ইস মিউজিক সেন্স সো তখন উই কানেক্টেড উইথ হিম অ্যান্ড দেন উই আমাদের নতুন সেকেন্ড প্রজেক্টটা করলাম আলহামদুলিল্লাহ গেন ভেরি গুড বা একটা জিনিস কি যখন এটা বারবার ইউ কিপ কন্টিনিউ সো আগেন এখানে আসিফের আবার খুব বড় একটা ভূমিকা আছে কারণ ওই থামায় দে আলটিমেটলি যে না লেটস নট গো ফর আনাদার আনাদার জিঙ্গ আমার একটু ব্রেক দেই কারণ ওই যে ওই একটা আইডিয়া চিন্তা করতে কিন্তু দুই বছর সো এই ধরনের আইডিয়াজ এমন না যে ইউ কিপ রেপ্লিকেটিং আচ্ছা ফাইন এটা না ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট এটা ইউ নো বেটার দেন স্পেশালি মিউজিক এই সিনটাতে সিল ভেরি থিঙ্কিং এখনও কিন্তু আমরা চিন্তা করতেছি উই হ্যাভ সামথিং আমাদের মাথায় হয়তো এই ঈদে উই মাইট লঞ্চ দ্যাট ক্যাম্পেইন বাট ইট টেক্স টাইম 
জন ভাই মিউজিকটা আমরা রেপ্লিকেট করব নাকি উই ডোন্ট নো মেবি মেবি নট এনি এনিথিং দ্যাটস ক্রিয়েটিভ টেকস আ লট অফ টাইম রাইট আর পর ওরকম অ্যাটেনশন দাও इट्स আ এন্ড তুমি নিশ্চয় চাও না যাকে কাজটা দি বাবা যে করবে হি ইজ গোনা রিপিট দ্য সেম থিং দ্যাট ইউ ডিড আগে অ্যাবসলিউটলি না স্পেশালি উইথ মিউজিশিয়ানস উই ক্রিয়েটিভ অ্যাঙ্গলো যদি না থাকে উই যে ওটা তো নিজের থেকে আসতো আসতো হ্যাঁ 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 ইউ ক্যান অনলি ফোর্স আ ব্র্যান্ড ক্যান নট ইমপোজ অ্যাবসলিউটলি আইডিয়া দিতে পারে যে আমরা এরকম যাচ্ছি বাট দে ক্যান নট ইমপোজ না আনাদার থিং আমি যদি ওটা তো বলি ফাই মাই অ্যাড প্লিজ প্লিজ টাইমার কোনো ব্যাপার না সো উইথ প্রিতম প্রিতম এখানে থাকলে আর ও ও আই এম শিওর বলতো লিটারালি যেটা আমি আপনাকে বললাম হি কেম আপ উইথ দ্য ট্যাগলাইন দ্য ট্যাগলাইন রাইট সো আমরা একদমই ইন্টারফিয়ার করি নাই উইথ হিজ ভেরি জেনারাস পার্ট ফ্রম ইউ বিকজ ইউজুয়ালি ব্র্যান্ডস আর নট লাইক দ্যাট পুরো ছেড়ে দিছি যে ব্রো দিস ইজ ইওর থিং ইউ ডু ইকার একজন মিউজিশিয়ান যেটা বললেন তাকে ইউ ক্যান নট ডিক্টেট এই সব জিনিস ছেড়ে দিতে হয় ইউ ক্যান নট ডিক্টেট আর্টিস্ট অর আর্ট ইম্পসিবল আমি তো ভাই আর্টিস্ট না আমি তো এটা বুঝবো না অনেকে যেমন ইউ তোমার প্রিভিলেজটা ছিল যে লাইক ইউ নো হ্যাভ দ্যাট এম্পায়ার ফ্রম ইউর ড্যান এন্ড এভরিথিং সব কিছু লাইক ইউ নো তোমার কিছু কিছু জিনিস তুমি রেডি পাইছো তোমার লাইফে রাইট অ্যাবসলিউটলি ওটা তো বাস্তব প্রিমাচ ইয়া অ্যাজ ইউ স্যার যে আলহামদুলিল্লাহ ইউর ব্লেসড হোয়াট ইফ ইটস আ ইফ থিং হ্যাঁ জি উইড ইউ বি pursuing the same thing the same drive would you have the same drive if you were completely uh, from a different background it kibhabe bolbo apni bolen karon amake ami jodi boli apnake i'm not saying ki tumi ei business korta kina but the drive that you have to do anything to right. do all the things that you've done not necessarily a fashion brand the drive choto bere to bujhtamo na byabsha scale koto boro turnover ki kichu to bujhtam na বুঝতাম যে আমার আব্বা ব্যবসা করে এটাই জানতাম এতটুক বাবা আসে আমাদেরকে সময় দেয় আমার আব্বা একজন স্টাবলিশ ব্যবসায়ী এতটুক ডিপ তো কিছুই বুঝতাম না সো ইনফ্যাক্ট এই জিনিসটা কিন্তু মোর অফ আপব্রিঙ্গিং থেকে এটা আসে হ্যাঁ সো আমি কিন্তু ছোটোবেলা থেকে এভাবে কালচার আমি দেখে আসতেছি আমার আব্বাকে দেখে আসতেছি আমার আম্মাকে দেখে আসতেছি ওই ইনফ্লুয়েন্স থেকে কিন্তু ওনারাই তো আমাকে তৈরি করছেন সো এমন না যে আমার ড্রাইভ ন্যাচারালি সারা জীবন এই আমি এটা না আমাকে তো বানাইছে ওরা এইভাবে তুমি দেখছো অনেক কিছু তাদের দেখে তোমার ভিতর ন্যাচারালি জিনিসটা এখন কিছু মানুষ আছে দেখে শিখে কিছু আছে দেখে শিখে না হয়তো আমি দেখে শিখছি হয়তো এর জন্য আমার মধ্যে এটা ছিল না এটা আমি সবসময় চিন্তা করি অনেক শুধু তোমার ক্ষেত্রে না যে যা ধরো প্রিভিলেজড আমিও কিছু আমি মাঝে মধ্যে নিজেকে চিন্তা করি যে আমি যদি এইটা না হয় তো আমি মিউজিক করতাম আই উড ডু সামথিং এলস টু লাইক নো হ্যাভ লাইভলিউড বাট থ্যাংস ফর দি অ্যান্সার ম্যাম অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক জন ভাই ইউ নো মানে প্রিভিলেজ যদি আমার বলি শব্দটা এটা যে কত ডিফিকাল্ট যে এটা এটাও ইটস সেলফ যে বড় একটা বার্ডেন It is a huge এটা যে কত বড় শুজ টু ফিল আপ আমরা কিন্তু ওইটা বুঝি না এটা বলো খুব ইজি এই তুমি তো সবই পাইছো বাট দেখেন মানে আপনার আব্বা যখন এরকম একজন মানুষ ওরকম একজন ব্যক্তি হয় ফলো আপ এগুলো ফলো আপ করে কিন্তু এত ইজি না আর এক্সপেকটেশন যখন মানুষের অন্য লেভেলে চলে যায় সো ইটস ইভেন মোর ডিফিকাল্ট যখন আপনি ফেল করেন বা ইয়ে করেন তখন মানুষ আরো অন্যভাবে ওটা দেখে আরো বড়ভাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আমি এখনো আমার বাবার শু আমি ফিল করতে পারি না আপনারা শুনলেন ছিল রাইট সো হ্যাভ এ গুড নাইট